नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळीच्या काही ठळक घडामोडींकडे पालिका शाळांचा दर्जा उंचवण्याऐवजी हँडवॉशचा नवा फॉर्म्युला शिक्षण विभागानं आणला पुढे ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयावर सफाई कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढून नोंदवला निषेध आणि येऊर येथील घरात सापडले वन्य प्राण्याचे मास शहरातील विविध ठिकाणी उन्मळून पडलेली झाडं झाडाच्या फांद्या प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि अग्निशमन विभागाच्या वतीनं तात्काळ हटवण्याची कारवाई करण्याबरोबरच दोन दिवसात एकूण पंचेचाळीस पेक्षा जास्त तक्रारींना अग्निशमन दल तसंच आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि उद्यान विभागानं तात्काळ प्रतिसाद दिलाय दोन दिवसामध्ये अग्निशमन दलाचे एक झाड पडणं दहा झाडांच्या फांद्या पडणं बारा झाडांच्या फांद्या पडणं धोकादायक झाड चार पाण्याचा नळ गळती एक इतर अठरा अशा एकूण पंचेचाळीस पेक्षा जास्त तक्रारी प्राप्त झाल्या या सर्वच तक्रारींना तात्काळ प्रतिसाद देण्यात आलाय शहरातील कला भवन आराधना टॉकीज घोडबंदर रस्ता भाईंदरपाडा आयडियल स्कूल वुडमॉल शोरूम इत्यादी ठिकाणी उन्मळून पडलेली झाडं झाडाच्या फांद्या तात्काळ हटवून रस्ते मोकळे करून देण्यात आले पालिका क्षेत्रामध्ये आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवू नये याकरता पालिकेनं आवश्यक ती उपाययोजना केल्या असून पावसाळ्यात कोणतीही आपत्ती उद्भवल्यास नागरिकांनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या टोल फ्री क्रमांक एक आठ शून्य शून्य दोन 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 एक शून्य आठ किंवा हेल्पलाईन दोन पाचशे सदतीस दहा दहा या क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन ठाणे महापालिकेनं केलं आहे जनसामान्यांचा ज्या टोरंटोला विरोध आहे त्या टोरंटला सरकारनं कळवा मुमरा दिवा शील डायघर परिसरावर जबरदस्तीनं लादण्याचा प्रयत्न केला जातोय त्यांचा हा प्रयत्न आम्ही उधळून लावणार आहोत जनसुनावणी घेऊन जनसामान्यांचं ऐकून घेऊ पण तसं काही न करता जर टोरंटला जोर जबरदस्तीनं आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला प्रत्युत्तर दिलं जाईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्र सरचिटणीस आमदार जितेंद्रराव फाड यांनी दिलाय कळवा मुमरा दिवा शील टायघर परिसरात वीज वितरणाचं खाजगीकरण करून टोरंट कंपनीला दिलं जात आहे त्या विरोधात राष्ट्रवादीनं एल्गार पुकारलाय आमदार आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखालील शहराध्यक्ष आनंद परांजपे प्रदेश सरचिटणीस सय्यद अली अश्रफ कळवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान कळवा मुमरा विधानसभा युवाध्यक्ष शानू पठाण यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या सर्व नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळानं जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना निवेदन दिलंय या प्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून आव्हाड यांनी हा इशारा दिलाय कळवा मुमरा शिळमधील वीज ग्राहकांचा तीव्र विरोध दाखवल्यानंतरही या विभागाचं खासगीकरण झालं असून टोरंट पॉवर कंपनीला या परिसरात वीज वितरणाचे हक्क पुढील वीस वर्षांसाठी देण्यात आलेत या परिसरातील वीज वितरणाचं खासगीकरण केलं जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं तेव्हापासून या खासगीकरणाला विरोध केला जात होता मात्र खाजगीकरणाला होणारा विरोध डावलून महावितरणनं शिळ मुमरा आणि कळवा या परिसराच्या वीज वितरणाचं काम टोरंट पॉवर कंपनीला पुढील वीस वर्षांसाठी दिलंय त्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आंदोलनाचा इशारा दिलाय चोवीस जून पर्यंत जर टोरंटचा ठेका रद्द करण्यात आला नाही तर पंचवीस जून रोजी कळवा मुंब्रा दिवा शिळडायघर बंद करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आलाय काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या भारताच्या विविध प्रांतात एकात्मतेचा शांततेचा संदेश देत तेहतीस वर्षीय सुफिया खान धावत आहे लोकांची भेट घेतीय त्यांच्याशी चर्चा करतीय राजस्थानमधील अजमेर शहरातील सुफिया खान ही देशातील बावीस शहरातून रन फॉर होप मॅरेथॉन दौड करतीय शंभर दिवसात तिला चार किलोमीटर अंतर कापायचंय काश्मीरमधून सुरू झालेला तिचा प्रवास आता महाराष्ट्रातून सुरू असून ठाण्यात तिचं आगमन झालं त्यावेळी ठाणेकर नागरिकांनी तिचं स्वागत केलं ठाण्याच्या कोरम मॉलमध्ये सुफियाची भेट घेऊन नागरिकांशी तिनं आणि पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्या हस्ते सुफिया खानीचा सत्कार करण्यात आलाय मी पूर्वी कोणताही व्यायाम वगैरे असं काही करत नव्हते एव्हिएशन क्षेत्रात असल्यामुळे कामाची वेळ सारखी बदलत असायची त्यामुळे व्यायामाला असा वेळ मिळत नव्हता मग मी वेळ मिळेल तेव्हा धावायला जायची रनिंगनं मला शारीरिक आणि मानसिक बळ दिलं त्यानंतर मी अनेक स्पर्धातूनही भाग घेऊ लागली असं तिनं सांगितलं सुफिया खान हिनं दिल्ली जयपूर आग्रा दिल्ली ही सातशे किलोमीटरची ग्रेट इंडियन गोल्डन ट्रँगल स्पर्धा सोळा दिवसात पूर्ण केली ही स्पर्धा सर्वात जास्त कमी वेळात पूर्ण करणारी पहिली महिला म्हणून तिला गौरविण्यात आलंय 
इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स मध्ये देखील या विक्रमाची नोंद झाली आहे त्यानंतर मात्र नोकरीपेक्षा धावण्यावरच लक्ष देण्याचा निर्धार केला आणि नोकरी सोडली भारतामध्ये विविध धर्माचे पंथाचे लोक एकत्र गुण्यागोविंदानं राहतात देशाच्या विकासासाठी सगळ्यांनी जात धर्म बाजूला ठेवून पुढे यायला हवं देशामध्ये शांतता हवी तरच विकास होऊ शकेल हा संदेश भारतीयांपर्यंत पोहोचावा यासाठी तिची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा मी निर्णय घेतला आणि काश्मीर ते कन्याकुमारी ही भारताची दोन्ही टोकं धावून पूर्ण करण्याच्या मोहिमेला लागले असं सुफिया खान म्हणाली लोकांचा चांगला प्रतिसाद शहरातून गावातून मिळतोय महाराष्ट्रातून पुढे दक्षिण भारताकडे आपण वाटचाल करणार असल्याचं सांगण्यात आलंय दिवसाला साधारणत पन्नास किलोमीटरचं अंतर आपण पार पाडतो असंही सांगितलं त्यांच्यासोबत त्यांचे पती विकास देखील आहेत विकास यांनी काश्मीर ते कन्याकुमारी हे अंतर दहा दिवसात सायकलवरून पार करून गिनिश वर्ल्ड रेकॉर्ड केलंय माझे पती हे माझे प्रेरणास्थान असल्याचं सुफिया खान यांनी सांगितलं ठाण्यातील त्यांचा प्रवासाचा हा पस्तीसावा दिवस होता एकवीस एप्रिल दोन हजार एकोणीसला श्रीनगर काश्मीर येथून त्यांनी रन फॉर होपला सुरुवात केली होती मुंबईला जाऊन दक्षिण भारताकडे त्यांची वाटचाल आता सुरू झाली आहे कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसीला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटो पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार अठरा मध्ये नंबर वन ठाणे प्रभागात रस्ते साफ करणाऱ्या आणि घंटागाडीवरील कर्मचाऱ्यांना पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही रेनकोट चप्पल आणि एप्रिल मे महिन्याचं वेतन न मिळाल्यानं कर्मचाऱ्यांनी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाचा निषेध नोंदवलाय पालिकेच्या सफाई आणि घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना दोन या वर्षाचं मिळणारे गणवेश अर्ध वर्ष लोटलं तरी देण्यात आलेले नाहीत तसंच किमान वेतनाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता पंधरा जून पर्यंत देण्याचं मान्य केल्यानंतरही तारीख उलटली मात्र थकबाकीची रक्कमच कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडलेली नाही तसंच गटात कपात करण्याचं धोरण राबवलं जात आहे वर्षानुवर्ष पालिकेच्या सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ठेंगा दाखवत नव्या कर्मचाऱ्यांना काम देण्याचा फंडा पालिका प्रशासनानं सुरू केल्यानं घंटागाडी आणि सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे याच असंतोषामुळे कर्मचाऱ्यांनी पालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढला आणि आपल्या मागण्यांचं निवेदन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना सादर केलंय ठाणे महापालिका शाळांमधील पटसंख्या दिवसेंदिवस घसरत आहे इमारतींची अवस्था तशी फार चांगली नसून स्वच्छतागृहांचीही दैना झाली आहे भिंतींचे पोपडे निघत आहेत अनेक शाळांचा पुनर्विकास रखडलाय पटसंख्या कमी झाल्यानं अनेक वर्ग बंद करण्यात येत आहेत असं असताना शाळांचा दर्जा उंचावण्याऐवजी शिक्षण विभागानं जे विद्यार्थी शाळेत शिल्लक आहेत त्यांचे किमान हात स्वच्छ राहावेत या उद्देशानं हँडवॉशच्या नावाखाली एक कोटी एकोणचाळीस लाखांची उधळण करण्याचा निर्णय घेतलाय या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेमध्ये मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे ठाणे महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा पट हा मागील काही वर्षात खालावलाय सदतीस हजारहून अधिक असलेली विद्यार्थ्यांची संख्या तीस हजारांच्या आसपास घसरली आहे शाळेच्या इमारतींची अवस्था नाजूक झाली आहे स्वच्छतागृहांची अवस्था ही न बघितलेलीच बरी असं असताना आता हँडवॉशचा नवा फॉर्म्युला शिक्षण विभागानं पुढे आणलाय विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेची सवय लागून त्यांचं आरोग्य सुदृढ राहावं यासाठी प्रत्येक शाळेच्या इमारतीत हर्बल हँडवॉश जेल पुरवण्याची गरज असल्याचं शिक्षण विभागानं आपल्या प्रस्तावात नमूद केलंय पहिली ते दहावीपर्यंतचे वर्ग अठ्ठ्याहत्तर इमारतींमध्ये भरत आहेत प्रत्येक मजल्यावरील स्वच्छतागृहांच्या शेजारी किमान दोनशे नव्वद हँडवॉश डिस्पेन्सर मशीनची गरज असल्याचं म्हटलंय एका यंत्रात एक लिटर जेल असून तो संपल्यानंतर पुन्हा भरला जाणार आहे पालिकेच्या एकशे वीस प्राथमिक आणि एकवीस माध्यमिक शाळांसाठी दरमहा प्रति युनिट दोन लिटर जेल लागेल असा अंदाज शिक्षण विभागानं मानलाय त्यात उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्टी वगळण्यात आली आहे हे नशीब म्हणावं लागणार आहे सुट्ट्यांचे हे महिने वगळता उर्वरित दहा महिने शाळा कार्यरत असते महिन्याकाठी पाचशे ऐंशी याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी पाच हजार आठ हजार आठशे पाऊच लागतील असाही अंदाज बांधण्यात आलाय त्यानुसार मशीनच्या खरेदीसाठी दोन लाख बावीस हजार रुपये लागणार असून दोन वर्षात अकरा हजार सहाशे पाऊचसाठी एक कोटी सदतीस लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरलाय त्यासाठी एक कोटी एकोणचाळीस लाखांचा खर्च केला जाणार आहे 
विशेष म्हणजे अशा सुपीक कल्पनेसाठी पालिकेनं अर्थसंकल्पात तब्बल एकवीस कोटी एकोणसत्तर लाखांची तरतूद केली आहे ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानानजीकच्या चेनाबंदीर येथील एका घरामध्ये वन्य प्राण्याचे मास आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे वन विभागानं या ठिकाणी धाट टाकली असता रानडुकराचा मास आणि शिकारीसाठी उपयुक्त ठरणारी काही शस्त्रास्त्र हस्तगत केली आहेत तर घरमालक योगेश जाधव धाड पडल्यानंतर फरार झालाय संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या चेना गावात हरणाचा मास मिळत असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली होती त्यानुसार चेना गावातील योगेश जाधव याच्या घरात धाट टाकली असता वन अधिकाऱ्यांनी दोन एअरगन एक गावठी मोठी ठासण्याची बंदूक आणि दोन किलो मास घरात मिळवलं जाधव मात्र पळून जाण्यात यशस्वी ठरलाय वन विभागानं जप्त केलेलं मास रानडुकराचं असल्याचं चाचणी अंती स्पष्ट झालंय परंतु रानडुकराची हत्या ही देखील वन्यजीव हत्या गुन्ह्यात येत असल्यानं वन विभागानं रानडुकराचं मास जप्त केलंय अशी माहिती येऊर वनपरिक्षेत्राचे वनाधिकारी पवार यांनी दिली दरम्यान वन्यप्राण्यांच्या हत्येमागे एखादी टोळी आहे का याचा तपास वन विभाग करत आहे बस बस रोक दो कितने हुए भाई साहब सर पचपन रुपये पचपन रुपये हाँ ये ली सर छुट्टी नहीं है छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है तो एक काम कीजिए सर यू के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए मेरा वर्चुअल आईडी पीछे लिखा हुआ है अच्छा ओके ओके हम यूपीआई को सपोर्ट करते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे राहून गेली असल्यास युट्यूबवर येथे तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा हे ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या ठळकडामुळे शेवटी पुन्हा एकदा पालिका शाळांचा दर्जा उंचवण्याऐवजी हँडवॉशचा नवा फॉर्म्युला शिक्षण विभागानं आणला पुढे ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयावर सफाई कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढून नोंदवला निषेध आणि येऊर येथील घरात सापडले वन्य प्राण्याचे मास आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन साईले कादर्श नगर कोलपाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टी व्ही न्यूज ॲट जीमेल डॉट कॉम तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी तोपर्यंत नमस्कार